கூகுள் அறிமுகப்படுத்திய பிரெயில் கீபோர்டு பற்றி இப்போது டுட்டோரியலாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது பார்ட் டூ டுட்டோரியல் பார்ட் ஒன் டுட்டோரியல் ஆல்ரெடி நான் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டேன் அது வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த பிரெயில் கீபோர்டு ஆக்டிவேட் பண்ண பிறகு இவங்களே ஒரு சின்ன டுட்டோரியல் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது என்பதை இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் இந்த கீபோர்டு அதாவது இந்த பிரெயில் கீபோர்டு ஆக்டிவேட்டில் இருக்கும் என்பதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் பல தடைகளை தாண்டி வரும் ஒவ்வொரு வீடியோவிற்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்களது பொன்னான ஆதரவை தாரீர் இந்த பிரெயில் கீபோர்டோட ஹெல்ப் ஆப்ஷன் எப்படி போகணும்னா மூணு வரல கீழே இருந்து மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது மூணு வரலையும் வச்சு மேலே ஸ்வைப் பண்ணணும் அதாவது ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று அதுக்கு நடுவில் ஒரு வரல் மேலே போகணும் அதே ஷேப்பில் இப்போது சொன்ன டேரக்ஷனில் மூணு வரலும் ஒரே சமயத்தில் மேல் நோக்கி ஸ்வைப் பண்ணணும் மூணு வரல வச்சு அப்பில் தள்ளுறேன் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் இருக்கு <laughs> Switch to contracted braille. Switch to contracted braille. Braille keyboard displayed. Braille keyboard options. Switch to uncontracted braille. One of four. Switch to contracted braille and option on the dilla. Adilla na double tap kudutta do. Directa adha activate panite. கீபோர்டுக்கு அதாவது பிரெயில் கீபோர்டுக்கு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஷன் மெனுக்கு கொடுத்துட்டு திரும்ப ஸ்வைப் பண்ணி பார்த்தா அன்கன்ட்ரக்டட் பட்டன் வருது ஸ்விட்ச் டு அன்கன்ட்ரக்டட் பட்டன் அதில் டபுள் டேப் கொடுத்தனா கன்ட்ரக்ஷன் இல்லாமல் ஓப்பன் பிரெயிலில் போயிடும் அடுத்த ஆப்ஷனுக்கு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் பிரெயில் கீபோர்டு ஆக்டிவேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்ட் ஒன் டுட்டோரியல் வெளியிட்டுருக்கேன் அந்த டுட்டோரியலில் டாக் பேக் செட்டிங்ஸ்குள்ளே பிரெயில் கீபோர்டு இருக்கும் அதில் ஓப்பன் பண்ண பிறகு ஆல் ஜெஸ்டர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் அதே தான் இங்கேயும் அதனால் அந்த டுட்டோரியலை பார்த்து ஆல் ஜெஸ்டர்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக நீங்கள் தரவு பண்ணிக்கோங்க அதுதான் முக்கியம் ஸ்வை பண்ணி மூணாவது ஆப்ஷனுக்கு வரேன் ஓப்பன் டுட்டோரியலை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும் நீங்கள் ஜிபோர்டில் நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் மாறினீங்கல்ல அந்த இடத்துல பண்ணிங்கன்னா இது தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தவனே வரும் பிரெயில் கீபோர்ட் டுட்டோரியல் இந்த பிரெயில் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க மேலே ஜிஃப் டுட்டோரியல் அதாவது ஒரே டுட்டோரியல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு சின்ன இமேஜ் ஓப்பன் ஆகுது ஏ அதாவது ஒன்றில் டச் பண்ணால் ஏ ஒன்று ரெண்டும் சேர்த்து டச் பண்ணால் பி ஒன்று நாலும் சேர்த்து டச் பண்ணால் சி அதை மட்டும் அங்கே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு அடுத்து ஸ்வைப் பண்ணி வரேன் இதில் நெக்ஸ்ட் பட்டன் லீவ் பிரெயில் கீபோர்டு ஆப்ஷன் இருக்கு நான் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கொடுக்குறேன் Turn your phone so that the screen is facing away from you. Next, rotate the phone horizontally to landscape position. Your hands should grip the short ends of the phone. Your right hand should hold the end with the USB port. நெக்ஸ்ட் பட்டனை டபுள் டேப் கொடுத்த பிறகு ஒரு சின்ன இமேஜ் தெரியுது அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஸ்பிளே என்ன பார்க்காம ஆப்போசிட் பர்சன் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல முன்னாடி சொன்ன மாதிரி காதில் வச்சு பேசுகிறோமோ அந்த சைடும் சார்ஜ் போடுற அதுக்கு ஆப்போசிட் ஹோம் பட்டன் இருக்குமே அந்த சைடும் ரெண்டு உள்ளங்கையை வச்சு தாங்கிக்கிட்டு கையோட ரெண்டு கையோட விரல்கள் மூணு விரல் டிஸ்பிளேயில் படுற மாதிரி இருக்குது ஃப்ரீயாக நம்ம டிஸ்பிளேயில் கையை வச்சா எப்படியோ அதே மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதில்லை ஹோம் பட்டனுக்கு மேலே டபுள் டேப் டு எனி வேர் டு கண்டினியூ இருக்கும் இந்த பேஜில் ஹோம் பட்டனுக்கு ஒட்டியே டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் Hold your phone in both hands on the short edges of the phone so that the middle three fingers of each hand can touch the screen. Your left index finger should be on dot one. Now, tap dot one to type the letter A. One in a touch panna solo the A, okay? A. Next, try typing the letters B, C and D. One in a touch panna solo the B, okay? Now, press panna. B. Tap 
ஒரு <laughs> Hide keyboard. Usually, this will hide the keyboard. The braille keyboard will stay open because you're still in the tutorial. Just switch to your other keyboard. Swipe down with three fingers. Try it now. Next keyboard. Usually, this will switch to the next keyboard. This time, you're staying in the braille keyboard because you're still in the tutorial. Swipe up with three fingers to show more options. Try it now. மூணு ஃபிங்கரை வச்சு மேலே இருக்க சொல்லி இருக்கிறேன் டக்குன்னு இருக்கணும் இப்போ டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சுது ரைட் சைட் மூணு லெஃப்ட் சைட் மூணு ரைட் சைடில் நாலு அஞ்சு ஆறு பட்டனு லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று ரெண்டு மூணு பட்டனு ஒன்று ரெண்டு மூணு எப்படி வரணும்னா லெஃப்ட் சைட் ஆள் காட்டி வரல் ஒன்று நடு வரல் ரெண்டு நடுவரலுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறது மூணு அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஆள் காட்டி வரல் நாலு நடுவரல் அஞ்சு நடுவரலுக்கு அடுத்த வரல் ஆறு அது மாதிரி டச் பண்ணி நீங்கள் லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போது ஸ்வைப் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டுட்டோரியலை ஃபினிஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் ஃபினிஷ் டுட்டோரியலை டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் அந்த ஆப்ஷன் போயிடுச்சு திரும்பவும் அந்த ஆப்ஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னா மூணு வரல கீழேருந்து மேலே இருக்கணும் அதாவது ஸ்க்ரீனில் மூணு வரலை வச்சு மேலே இருக்கணும் ஆறில் ஒரு வரலும் மூணில் ஒரு வரலும் ஆறுக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் ஒரு வரலும் தனித்தனியாக வச்சு மேலே இருந்தனா ஆப்ஷன்ஸ் வரும் கீபோர்ட் ஆப்ஷன் நான் அது மாதிரி டக்குன்னு செய்யணும் ப்ரெயில் கீபோர்ட் ஆப்ஷன் வந்துடுச்சு ஸ்வைப் பண்ணிக்கு லாஸ்ட்டில் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் செட்டிங்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பண்றேன் <laughs> வந்துருச்சு <laughs> இந்த பிரெயில் கீபோர்டில் நெக்ஸ்ட் கீபோர்ட் போடுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் கீ சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஷார்ட்கட் கீ அப்ளை பண்ணுற வரையிலும் இந்த பிரெயில் கீபோர்டிலே தான் இருக்கும் எங்கே போய்ட்டு எடிட் பாக்ஸில் டபுள் டேப் கொடுத்தாலும் இந்த பிரெயில் கீபோர்டு தான் ஓப்பன் ஆகும் என்பதை மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட் டைம் பிரெயில் கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது கீஸ் எங்கெங்கே இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ஹேண்டு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு சொன்னேன்ல இப்போது ரைட் ஹேண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு அங்கே ரிவர்ஸில் ஆன் பண்ணிட்டோம்ல லெஃப்ட் சைட் பக்கமாக இருக்கக்கூடிய கைக்கு நாலு அஞ்சு ஆறு கீ வரும் இப்போ டைப் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக ஏ என் டி டைப் பண்ணுறேன் ஏக்கு ஒன்று என்னுக்கு ஒன்று மூணு நாலு அஞ்சு அப்புறம் டிக்கு ஒன்று நாலு அஞ்சு அண்டுன்னு டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய டியை டெலிட் பண்ணுறேன் என் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸ்பேஸ் வந்துடுச்சு ஃபஸ்ட்டு அடிச்சது சரியில்லை இப்போ நான் திரும்பவும் அண்டுன்னு டைப் பண்ணுறேன் ஏ ஒன்று அழுத்தி ஏ கொடுக்குறேன் என் ஒன்று மூணு நாலு அஞ்சு அழுத்தி என் கொடுக்குறேன் ஒன்று நாலு அஞ்சு அழுத்தி டி கொடுக்குறேன் இப்போது சப்மிட்டுக்கு இப்போது டைப் பண்ணதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கு ரெண்டு வரலை வச்சு மேலே எழுத்தோன்னா சப்மிட் 
அண்டுன்றது வந்துடுச்சு பாருங்க அண்டு பிஎல்எல் டைப் பண்ணியிருக்கு ஆல்ரெடி டைப் பண்ணது பிஎல்எல் டாக் பேக் செட்டிங்ஸ்குள்ளே இந்த பிரெயில் கீபோர்டு உங்களுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் டாக் பேக் செட்டிங்ஸ் போயிடுறேன் டாக் பேக் செட்டிங்ஸ் வந்தாச்சு இப்போ நல்லா கவனமாக கவனிங்க இந்த டாக் பேக்கோட வேர்ஷன் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்தால் தான் கீழே இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆடியோ டக்கிங் கீழே பிரெயில் கீபோர்டு என்ற ஆப்ஷன் வரும் இந்த கீபோர்டு ஆப்ஷன் வந்தால் தான் நீங்கள் ஜிபோர்டு வழியாக இந்த பிரெயில் கீபோர்டை ஆக்டிவேட் பண்ணி டைப் பண்ண முடியும் உங்கள் கிட்ட இருக்கிறது எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த பிரெயில் கீபோர்டு வராது எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இந்த பிரெயில் கீபோர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கும் நான் பயன்படுத்துகிற இந்த எயிட் பாயிண்ட் டூவை பேக்கப் எடுத்து வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கும் எயிட் பாயிண்ட் டூ வருதா என்பதை செக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது வேல் டேக் தமிழ் கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள பிரைல் கீபோர்டு எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது என்ற டுட்டோரியல் பார்ட் ஒன் மேலே இருக்குது அதை டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க